Täna proovime arvuti pilti saata televiisorisse. Ehk arvutus olevaid fotosi ja filme on tunduvalt mõnusam ja kubasem vaadata tugitoolist ja suurel arvutiekraanil või arvuti suurel telekekraanil, mitte väiksele või üdiksele arvutiekraanil. Televiisori koolne ots jääb ikka skart pesaks, kõige standardsem tavaline, aga sõltuvalt nüüd arvuti sellest videoväljundist on siis kas tegemist S-video pesaga, ehk siia soovib see ainult S-video kaabel ja et heli jõuaks ilusaste arvutis televiisorisse on vaja teist ärtsa kaablit, mis siis õhendatakse arvutis kõrvaklapi pesasse näiteks või teine variant on osadel arvutitel on ka pildiväljund RCA-ga, ehk siis on peab olema arutis selline kolme RCA pesa, kus sellist kaablit tõhendada ja teised otsad on siis puhtalt heli edastamiseks, ehk kohas terea heli arutist televiisorisse. Põhje kindla mõhendus, mis alati toimib ja annab alati värvilise pildi, on tavaline S-video kaabel, ehk arutite poole peal videokaart ühendatakse ühelt poolt S-video pesaga ja teine kaabli ots ühendatakse televiisoris, siis tavaliselt sinna, kus kaamera ühendamiskoht on, kuna enamus kaamera tõendakse ka televiisoriga S-video kaabli abil. Ja et eli jõuaks arutist televiisorisse, siis on täpselt need samad pulppesad ühelt poolt ta läheb kõrvaklappi pesasse, teine läheb arutisse, kus see sama S-video Liidase kõrval peaks olema tavaliselt ka heli jaoks saab täpselt samasugune sisend. Kõigepealt ühendame siis kaablit televiisoriga. Hea oles, kui televiisor on välja lülitatud selleks ajaks, kui ühendatakse. Ja kaablite puhul peab järgi mõlati ka seda, et see juht puks, mis siin pesas on, siis peab ilusti kenast ühtima selle televiisori poolse juht puksiga. Ühte pidi pannes ilusti sisse ei lähe särgi jõudu kunagi kasutada, vaid leidke see ilusti juhtpuksi järgi ja läheb ta ilusti kõnasse sisse. Ja ühendame siia ka audiokaabli ära ja siis on televiisor või pool meil ühendatud. Teised otsad ühendame siis sülearutiga. Eli tuleb siis sülearuti kõrvarlapi pesasse ja... Meie oma arvutil üles ka videoväljundi siin tavalt arvuti tagapaneelil, vähendame selle siia. Kui kaabid on ühendatud, siis võtame lahtlema arvuti, testopi peal, parem klikk ja valime properties. Settings ja advance ja vastavalt sellele millise tood ja videokaart meil arvutis on, siis selle sama akna peal ilusasti kenasti avaneb meil selle tood ja erinevate monitoride ja siis kas monitori või telekasse signaali edastamise võimalused. Hetkel on meil tegemis siis Inteli graafika kaardiga ja liigume siit edasi, võtame graafika seadet. Tavapärane pilt on meil see, et meil on tegemist ühe displayga, ehk selle sama sülearuti, et notebooki displayga ja et tuleks pilt meil televiisorisse, siis me peame määrama ära, et tegemist on meil mitme displayga, ehk see sama multiplay display. Ja siin on siis saame ära määrata, et üks põhine on meil televiisor ja teine Ekraan on meil sülearuti. Teine võimalus on see, kui sama aegs, et me tahaks teha tööd ja vaadata pilte või filme, ehk sel juhul me peame siis valima seda Extent Desktopi. Sel juhul me saame ka valida, et arvutis näiteks jookseb meil mingi internet ühendus, keegi saab internetis olla või mingi tööd teha ja see, mis televiisorisse jookseb, kas see on mingisõne pildi slaidi näitamisprogrammikene 
või näiteks Find on Media Player, mis me mängib filmi. Need on kaks erinevad võimalust. Üks variant on siis kloon, ehk sel juhul on pilt arutis ja televiisoris üks ja sama. Ja kui me kasutame Extend Desktopi, siis sel juhul me saame valida, mis pilt läheb arvutisse ja milline pilt läheb jääb teleekraani peale. Lihtsam ja mugavam variant on loomulikult see klooni variant. Ehk siin me saame ilusti kenasti raudselt ära määrata, et arvutis ja teleris on üks ja sama pilt. Ma jõutame Apple'i ja televiisorist leiame üles ja siis selle sisendi, kuhu meil see pilt peaks tulema. Kes video peale? On meil täpselt sama pilt nüüd arvutekraanil ja on täpselt sama pilt meil televiisorekraanil.